Halo. Halo lagi. <laughs> gue kalau sama lo nih gue kayak merasa ada hawa-hawa bakal di ini gue viral ketakutnya. Iya. Harus kita harus mencari yang viral-viral supaya gaji kita naik. Kalau gaji kita naik tapi kita masuk penjara ngapain? <laughs> <tuk> Tapi kan masalahnya kita menyiarkan berita yang merupakan fakta. Ya. Ada oh. sumbernya, ada datanya. Oke, okay. berarti kita harus sapa dulu dong. Balik lagi di Jul ID, jangan julid tanpa data yang valid. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang nyeri-nyeri sedap. Gua deg-degan nih. Ah. <laughs> Sebenarnya sih gua bukan deg-degan, gua cuma malas aja kalau depan ada tandi ada putih-putih itu. Emang lu kenapa sih nggak mau bahas ini? Gua bukan enggak mau bahas sih, cuma kepada malas aja mau. Lu kan pengennya bahas yang culun-culun, hmm. tentang bocil-bocil <laughs> gitu kan. Gua cuma malas kalau ada pendukungnya. Tidak ada pendukung, kita okay. hanya memberikan fakta. Ya, jadi kita Tapi bahas. nanti pas pulang pada <laughs> rame <laughs> <laughs> Untuk ya. kalian yang nggak tahu nih kita hari ini mau ngasih tahu pada kalian bahwa hari ini tanggal 24 Juni ya, ya di mana kita hari ini syuting sudah mencapai 20 ribu. Maksudnya per hari itu kasus tuh udah 20 ribu kasus per hari kurang lebih ya. Ya sekarang sudah men- mencetak nih mencetak. Ya rekor. di Jakarta pun sudah sampai 7 ribu kurang lebih per hari Mm-mm. kasusnya COVID 19. Ya kalau ngomongin COVID 19 lo tahu dong. Iya kan gue alumni <laughs> kan gue pernah kan. <laughs> Tapi sekarang udah Tapi gue gak mau ngomongin penyintas covid hari ini Oke okay. Kita mau ngomongin orang yang katanya ngebohong covid Oh iya Ngebohongin statusnya dia yeah. ya Sebenernya kan? sih lebih kepada siapa kah dia? <laughs> dia adalah Habib Rizik Sihab Salah satu mantan imam besar FPI katanya Ya mantan imam besar FPI Ya jadi terdakwa kasus tes usap di RS Umi Bogor Rizik Sihab ya. Difonis bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong juga Nah Dan menimbulkan keonaran uh, 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 Dan betul. per hari ini dia telah disidang dan difonis dinyatakan 4 tahun penjara Oleh majelis hukum Majelis hakim dong eh, Iya majelis hakim Tapi... Anda mengerti tidak majelis hukum dan majelis hakim perbedaannya apa? Uh, apa ya bang? Perbedaannya adalah letaknya pada huruf I-nya. Kalau hukum la... dan hakim. Hukum dan hakim. A dan I. Tapi ada persamaannya juga. <laughs> ada persamaannya tau di... Apa-apa? Sama-sama bisa lewat jelir belakang. Iya. Yeah. 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 Jadi si Habib Rizik Sihab ini... Si Habib Rizik. Gak boleh begitu loh, Apa sih? besar ini. Oh iya iya iya. Uh, jadi... Yang terhormat loh. Yang terhormat Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab ini dinyatakan... Bersalah. Bersalah. Karena dianggap berbohong. Nanti gue udah bilang. Iya. Empat tahun penjara. Empat tahun penjara. Tapi masalahnya pertanyaannya adalah relevan gak dengan hukumannya dia? Itu dia. Dengan tindakan kasusnya dia. Mm-hmm. Yang bikin bikin dagdikduk dagdikduk juga nih orang-orang banyak yang keluar rumah nih. Oh iya per hari ini ya. Apalagi Padahal udah... Covid udah nembus 2 juta. Di mana? Di tanah air. Di tanah air Indonesia 2 juta Covid. Wow. Jadi sepertinya ini 2 juta Covid ini seperti UMR Malang ya. <laughs> <laughs> Tapi kan ini masalahnya udah Covid-nya udah makin banyak. Terus kok pendukungnya Habib Rizik tetap maksain ke pengadilan lagi ke Jakarta Kaninya itu mau begini loh dia tuh mau mendukung imam besarnya karena hari ini kan persidangan gitu tapi tetap dijatohin 4 tahun dim dari yang semula 6 tahun kan yang penting kan dipotong yang penting dipotong ya <laughs> <laughs> kira kan, makan martabak dipotong yang penting kan hukumannya telah dipotong oleh majelis hakim iya benar juga ya, terus, sih harusnya apalagi yang kalau di di per... Nah ini dia banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa seharusnya si Habib Rizik ini tidak dikenakan hukuman atas hal itu karena Habib Rizik itu cuma bilang bahwa dia itu baik-baik saja. Nah memang konteksnya itu dibilang berbohong atau enggak? Ayo, misalkan Dimas, apakah kamu COVID? Enggak, ada gue COVID. Bohong dong, kok gitu? Bohong. Iya. Tapi kalau misalkan lu tanya ke gue, ya lu bohong nggak? Bukan bohong, <laughs> nggak maksudnya lo komit nggak? Uh, saya baik-baik saja. Ah, beda kan? Beda kan? Beda dong. Bisiu, bisiu. Itu asap-asap bos. 
Menurut gue sih katanya ambigu sih. Nah, iya kan? Berarti enggak salah juga kalau dinyatakan itu berbohong kan ambigu katanya. Itu kan jawaban normatif. Semua orang kan punya hak untuk menyatakan bahwa dia itu baik-baik saja. Kalau lu kecelakaan gitu kan, terus ditanya, "Dim, lu kenapa?" Enggak kok gua nggak apa-apa gitu kan. Gua baik-baik aja. Oh, tapi udah gini guanya. <laughs> nah, ini dia yang jadi masalah kan. Ini belum diketahui nih sebenarnya banyak pakar hukum salah satunya siapa sebutannya Pak Refli Harun oh, iya. Pak Refli Harun tuh yang bilang dia lagi ya gitu. dia lagi emang nih selalu hmm. jadi idola lo nih dia nih emang sumber dia sumber iya. <laughs> tadi gua habis chattingan <laughs> iya pakar hukum ya pakar hukum apa dia ahli hukum tata negara nih lo jeng bacain wes jadi menurut Bapak Refli Harun hukuman mm-hmm. HRS justru makin membuktikan bahwa ia mau dikandangin sampai setidaknya 2024 agar tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024. Waduh, Hah? ini konspirasi nih. <laughs> <laughs> Tapi kalau misal ngebayangin 2024 harusnya masih Dan jauh nih. ya Dime. Ya dia, uh, dengan logika hukum yang sehat. Apakah masuk akal kalau hukuman jaksa pinangki ya dia sempat uh, kayak uh, kayak mention ke, uh, ke masalah jaksa pinangki mm-hmm. ya. Dan HRS sama-sama empat tahun padahal. Kasusnya berbeda, tapi hukumannya sama. Nah, kasus korupsi, iya, mega korupsi, kor- mega mega. korupsi, sama kasus uh, kebohongan. Nah, ya. Dan m- menurut Refli Harun, menurut saya hukuman ini sudah tidak rasional dan proses terhadap HRS dari awal juga tidak rasional. Ini menurut pakar hukum tata negara ya. Harun. Intinya uh, dia apa ya? Menilai bahwa seharusnya si HRS atau Imam Besar Habib Rizik Sihab itu tidak dikenakan hukuman atas hal ini karena dia dia bilang lah dia kan e, nyebut saya baik baik saja gitu dia kan nggak bohong gitu oh, okay. bahkan ada beberapa... bisa ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dipertimbangkan ini hmm. tapi udah fonis ya udah mau gimana lagi ya oh, tapi ber- uh, harus ke kan udah kasasi kan iya Wah. tapi ntar hukumannya gimana dong sedangkan ada pak Erlangga Hartarto juga yang enggak ngomong kalau dia tuh covid Ada juga Menarik. Ahok yang nggak bilang kalau dia tuh COVID. Menarik ini. Nah, gimana dong? Apakah mereka juga harus dijatuhkan hukuman? Kalau untuk kasus apa namanya kerumunan Pak? Ya itu makanya uh, Gue uh, berpikir secara objektivitas uh, hukum ya uh-uh. Ya harusnya sih jangan disamakan ya uh. Uh, Walaupun terlepas dari segala bentuk uh, ketidak Mungkin ketidak kesukaan orang beberapa orang uh, Sama yang difonis hari ini uh-uh. ya, ya, Yang dihukum karena kebohongan berita uh, tentang covid ya uh-uh. uh, Tapi tetap bagi gue ada menilai bahwa harusnya tidak seberat itu, ya. seperti itu loh. Ya paling kalau menurut gue ya 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan ya mm-hmm. cukup. Tapi kalau untuk 4 tahun kayak kelamaan dan kelamaan, sangat ya. sangat tidak relevan dengan uh, kasusnya dia berbohong gitu loh. Iya. Kalo menurut gue, menurut iya. gue kan ini opini publik dong. Iya, nggak apa-apa dong opini publik. Dan kalau oh, mendukung Habib Rizik ya, gue bukan mendukung cuy. Gue tidak mendukung dan gue tidak uh, suka juga. Ya gue lebih kepada. Oh, lu nggak suka sama Pak, hmm, Pak Habib Rizik? Gue lebih kepada apa ya? <laughs> Kalau misalkan disandingkan dengan hukuman dari Jaksa Pinangki, masa sama-sama 4 tahun? Iya, makanya kan harusnya beda dong. Iya dong. Beda dong. Ini Jaksa Pinangki harusnya lebih berat dia. Ya. Iya. Ya, ya itulah gimana, kita. Gimana itu caranya dari? Balikin aja lah nanti gimana nanti ya iya. dalam. Ya tapi tenang aja. Biasanya kalau misalkan ada 17 Agustus, hmm. ada remisi kok. <laughs> Kita tunggu 17 Agustus. Ya, biasanya kan nih mau Agustus nih, masuk nih. Ya. Misi deh 2 tahun. Ya. Ah. Tapi bukan yang ini, yang ini, yang cewek. Ya. <laughs> Sama aja. Aduh, duh, 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 duh. Ya, tapi ya kita lihat aja nanti bagaimana ya. Uh-uh. Tapi gue menyikapi ini sih, yang kasus kerumunan ini. Iya, aduh. Kenapa ya? ya? Itu doang sih. Dari semenjak Habib Rizik pulang, itu kerumunan terus gitu. Maksudnya dia udah beberapa kali dianggap tapi ini membuat jadi kerumunan. Jadi satu faktor yang memberatkan kali ya, karena kerumunan itu kan. Iya. iya sih. Nah tapi ada yang lucu lagi nih Dim. Apa? Kan Habib Rizik si HP itu kan dibilang hmm. membuat apa? Dikira membuat kerumunan nih. Iya. Tapi banyak pihak yang menilai 
Lah itu kan karena kecintaan masyarakat atau pengikutnya Habib Rizik terhadap Habib Rizik. Jadi semuanya pada datang gitu kan. Itu balik lagi kopini sih menurut gua. Kalau hmm. kata gua ya uh, kalau gua berpikir ya, hmm. harusnya sebagai pemimpinnya bilang aja lu pulang aja sono gitu. Kalau gua, Pak Jokowi juga sama dong. Kalo, lah kan kalo... Pak Jokowi datang ke ya meninjau apa, meninjau apa, Cuman membuat kermut. Ya kan gimana? Jadi aduh, ya, ya intinya beginilah ya. Uh, Janganlah berbuat pidana. Gua gua mau gitu aja. Masalahnya Gak kita harus tetap menjaga protokol kesehatan nih, Iya. Kita kita fokusin pada protokol kesehatannya aja. Iya. Okay. Kalau gua berpikir harusnya orang-orang ini di, ya. dicokot nih, dicokot apa ya? Dicokot gigit ya. Hmm. Dicomot nih, dites hmm. semuanya. Iya ya, benar ya. ya. Tapi gue dengar ada 200 orang yang udah diamanin sih dari kasus yang kerumunan yang barusan ya. ya? Yang, 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 yang tadi ya. Yang kerusuhan yang pas vonis. Oh, oh. Ya kan? Udah kurang lebih 200 orang diamanin. Katanya ada yang bawa senjata tajam juga ya, nih katanya. Gue nggak tahu ya itu dia sebagai pendukungnya atau apa ya. Mungkin ada uh. oknum, mungkin ada yang berusaha untuk menyusupi untuk membuat onar yang namanya setiap kejadian yang namanya demonstrasi pasti ada provokator, uh-uh. ada penyusup. Dan masih hmm. ada orang yang, ya sebenarnya cuma ikut-ikutan doang. Sama satu lagi nih, pedagang yang pengen raku. <laughs> Kayak tukang sate waktu kasus teroris itu ya? Iya. <laughs> Tetap mengipas. Tetap aja. Oh, ya. Oke, okay, netizen. Pokoknya. Kita dulu, menurut kalian bagaimana dengan kasus Habib Rizik hmm. yang uh, fondasinya 4 tahun sama dengan Jaksa Pinangki. Yeah. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kerusua, uh, kerumunan dan kerusuhan yang terjadi uh, dalam fondasi sidang Habib Rizik? Hmm. Ya. Itu dia. Kasih jawaban di kolom komentar. Iya. Yeah. Jangan lupa juga nih, apa? Menjaga protokol kesehatan. Iya, yeah, karena sudah muka, makin parah ya. Makin parah. Hmm, yeah. Bahkan kasusnya sudah melebar kemana-mana yeah. gitu. Gue tuh bertanya-tanya apa? pada akhirnya. Kapan sih kelar nih covid? Gue pengen nongkrong. Ya mungkin kalau udah uh, 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 kalau APBN sudah membaik, enggak. Mungkin. Kalau utang-utang negara semakin berkurang, mending. Gue nggak tahu sih ya kapan ya. Karena nggak <laughs> mungkin hilang. Ini emang nggak mungkin hilang karena ya namanya udah terjadi ya. Iya ya. TBC ambes kan, TBC DBN ambes kan. Intinya makanan. Jaga protokol kesehatan. Ya, ya. Dimanapun anda berada. Oke. Kesimpulannya, ya udah itu tadi. Itu tadi. Sekarang puisi. Apa? Nah, gue demen nih. Kalau dia, jangan puisi. Nah. Yang ono nggak? Puisi yang ono yang badannya gendut. Nih, puisinya gini. <laughs> Ini untuk pendukungnya Habib Rizik Sihab. Apa? Iya, apa? Wis. Siap-siap yang lalu. Walau masa segantin dan tak aku berlalu. Namun di dalam hati, ku akan kata main. Walau di tangan hadang, masalah hadang. Semua, Semua akan terjang ku hadapi dunia ini. Ini lagu siapa sih anjir? Detektif Conan. Detektif Conan. Oke. Oke. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, saudara kalian, ke pendukungnya yang lagi difonis dan ke Jaksa Pinangki. Iya. <laughs> ya, kan? yeah. Pak Jokowi. Ini siapa nih Pak? Mm-mm. Pak, angkat saja di status Pak. <laughs> eh. Stop tuh, stop tuh. Gue kan pengennya apa? Ya, yeah, jadi di telkom. <laughs> Yo, bye-bye. Bye-bye. Hehehe <laughs>